sean bienvenidos a un video más debido a la alta demanda sobre preguntas de cómo llegar a las playas públicas anteriormente ya había hecho varios videos acerca de pero bueno les voy a traer otros videos en relación con las playas públicas en esta ocasión vamos a comenzar con la que está más lejos o bueno todavía sigue estando como en el centro pero está al final de la quinta avenida esta es Punta Esmeralda que está casi al final de la quinta avenida como les mencioné esta es una playa pública así que les voy a mostrar esta playa y bueno ahorita dejé la bicicleta aquí en la Colosio que es hasta donde llega la, las bicicletas estas públicas o que uno renta por año Así que estoy en la Colosio con la 10, bueno entre 10 y quinta, aquí hay una entrada para otra playa, no sé cómo se llama esta playa, creo que es la de la 66, pero vamos a ir hacia allá, que es la playa de eh, Punta Esmeralda, de aquí son, creo que son como 7 o 8 calles, ahorita les digo exactamente el dato, pero de aquí pueden ir caminando por la quinta avenida a los que no les molesta caminar. las entradas públicas es esta en la Colosio con la quinta avenida les digo la quinta avenida pues mide como unos 5 kilómetros la parte que es más conocida son como 2 kilómetros desde la, desde la Juárez o desde el más bien desde el muelle que de donde salen los ferries hacia Cozumel como hasta la CTM que son aproximadamente 2 kilómetros es donde está más como más 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 conocido es donde hay más restaurantes y ya después, ahí, después de ahí llega a la colonia Colosio y pueden caminar y es donde están la mayoría como de las playas pues no tan desarrolladas por decirlo así no hay bares no hay restaurantes lo único que tienen estas playas como Punta Meralda o sea, o sea, donde vamos es que si sí tienen en baños públicos así que en este caso me vengo por la quinta avenida vamos a hacerlo como al revés verme por la quinta avenida, voy a llegar hasta las playas de Punta Esmeralda y me voy a regresar por la playa. Esta es la entrada de la, de la playa del 88, así que ahorita que pasemos por la playa les voy a mostrar cómo se ve por la playa. Pero nos dirigimos principalmente a Punta Esmeralda. Tenía la verdad rato de no ir por ahí, así que quiero ver cómo, pues cómo se ve, porque anteriormente cuando había ido ahí como un cenote, hay un, un ojo de agua y estaba como estaba como seco, estaba medio raro aquí hay toda una colonia bastante grande y bastante desarrollada en el sentido de que hay muchísimas casas por aquí pero del otro lado lo que es la playa, la playa está genial entonces bueno, lo que les mencionaba es que en estas playas públicas, lo que es Punta Esmeralda y la playa del 88, si tienen baños públicos, bueno, hay que pagar como 5 pesos para, para si quieren ducharse o si quieren quitarse el agua de mar, también utilizar los baños, pagan 5 pesos y pueden utilizarlos. Pero el asunto es que estas playas no tienen restaurantes, no tienen bares, no tienen nada cerca, así que son prácticamente para que ustedes lleven todo, o sea, lleven su silla, lleven su sombrilla. Yo creo que ahorita ya en Punta Esmeralda ya están rentando sillas y sombrillas lo cual se está haciendo bastante un negocio muy lucrativo para quién sabe quién pero bueno antes estas playas no tenían esos pues esas cosas camastros nada ese tipo de cosas y generalmente la gente llevaba sus, sus propias sillas sus propias sombrillas y también hay algunos vendedores ambulantes donde le pueden comprar papas y ese tipo de cosas además en la entrada también yo creo que venden camarones fritos y ese tipo de cosas, pero aquí la idea es llevar su hielera y sus chelitas o sus refrescos. Algo que me gusta o me llama siempre, siempre mucho la atención de estos lugares y de las colonias populares es la cantidad de, de diferentes construcciones que hacen, algunas bastante interesantes, así que construyen como quieren o con lo que tienen más bien, así que es bastante variado y eso me llama muchísimo la atención 
por eso grabo tanto, sí, les pongo imágenes sobre este tipo de construcciones. Todavía no logro encontrar un oxo. Hay tienditas, pero andaba buscando un oxo porque quería comprar otra cosa, que es un, un bloqueador como esta que está acá. ¿no? Y eso, eso le agrega cierto sazón al lugar, no tiene que ser siempre todo moderno y todo bien hecho, sino que este tipo de casas le, le agregan así el, el folclore, y eso, y eso es lo que me gusta también. ¿no? Amigo, amigo, un oxo por aquí, hacia allá. Hola, perrito. Ven. Amigo, un oxo, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿Hacia allá? ¿Un oxo? ¿Hacia allá? Ok, gracias. <risa> Bueno, entre la 88 y la y Punta Esmeralda está este hotel gigante que es el Paradisus. Es más fácil, o sea, es más fácil llegar a Punta Esmeralda si se ubican por el hotel Paradisus. Pero bueno, ya no necesita más promoción. El asunto es que aquí alrededor solo está la quinta avenida. Aquí, como vieron en las tomas, o sea, no hay, no hay como muchos comercios. Hay un café, hay un café por ahí, hay un, uno que otro restaurante. Pero aquí la idea es que si vienen por acá es que traigan todo. O sea, traigan su comida, su cerveza, su refresco, su agua. O sea, su hielera prácticamente. Porque el Oxxo, bueno, yo ahorita voy a pasar un poco más hacia la 10 o hacia la quinta para ver si encuentro un Oxxo para comprarme un agua o algo así. Porque voy a caminar de regreso a toda la playa. Así que recuerden, tomen eso en cuenta. Que si vienen por acá tienen que traer todo. Aquí pueden llegar a pie, como lo estoy haciendo yo. Bueno, en bici y a pie. O pueden tomar un taxi desde el centro que les cobra 50, 60 pesos hasta la entrada. Después ahorita les voy a mostrar que tienen que caminar. Si no, el taxi yo creo que les cobra como 10, 20 pesos más. Tampoco es mucho, pero... Para que también lo tengan en cuenta y recuerden eso. Es el famoso Tlacuache. Que es una zarigüeya. Tlacuache creo que es en Nahuatl. Permiso. Con permiso. Camarones, ¿sí? Salchichas y alitas de pollo. ¿Ah, tienen alitas también? Sí, eso es bueno. Ok, ¿cuánto salen? A 40, 20 las salchichas. Ok, ¿y los camarones? Igual a 40. Ok, gracias. Nada. Así que bueno, está la entrada a Punta Esmeralda. Como les digo, si toman taxi los puede dejar, yo creo que hasta allá hasta la entrada. Y bueno, son que unos 100, 150 metros, más o menos. ¿En serio? Ah, bueno, entonces espera, espera, para, para, para grabarlo, para, lo voy a poner en el video que voy a hacer hoy. Son Eli. Y Eli, que me reconocieron, que andaba grabando, entonces un saludo para ellos también. Muchas gracias. Qué bueno, gracias a ellos, también a Nelson y a su esposa, que me dieron un ride aquí hasta la entrada. No era, no era muy largo, pero ahí los conocí, hablamos un poquito. Así que bueno, ya no les enseñé más de la entrada, nada más de lo que vieron cuando hice las primeras tomas, pero miren. Este es el, la naciente de agua, o más bien es como un cenote abierto, porque hay atrás hay otro cenote, eso lo enseñó en otros videos también. Pero miren, y este es de agua, de agua fresca, no es agua salada, y eso está súper bueno, además que está más fría, está muchísimo más fresca que la del mar. Pero como ven, miren qué bonito está ahorita, y la verdad es que el nivel del agua está bajo, como hay menos lluvias, entonces no. No ha crecido tanto el nivel, vamos a cruzar por aquí. Que generalmente todo esto está lleno de agua ahorita, ¿no? Y bueno, ahorita, miren, hay unos pececitos ahí. Oh, sí, el agua está deliciosa. Y bueno, ahorita son como, son las doce y media más bien. Así que me tocó el solazo. Y como ven aquí también rentan. Mucha gente se trae sus sombrillas y sillas. Pero también rentan. Así que bueno, en la entrada que les mostré, de la 88 está por ahí. Vamos a caminar hacia ahí. Después me voy a ir hasta Coco Beach, que es donde va a terminar el video. Este primer video, después les voy a enseñar otras playas públicas. Pero 
estamos aquí comenzando como casi desde el principio de playa o al final de la quinta después hay otras playas más hacia allá hacia el otro lado ya les he enseñado en otro video pero voy a hacer algo más específico pero para otro video Así que todo esto que vemos aquí, todo esto es del Hotel Paradisus. Como hasta allá. Creo que es el Hotel Paradisus. Pero tampoco, lo bonito es que tampoco tienen así como un club de playa todo ruidoso. Entonces es tranquilo. Y no, pues no, no molesta aquí el, los alrededores. Y ahí tienen un montón de actividades. Y aparte de eso, pues no hay nada más. Después sigue la playa del 88 y no hay nada desarrollado ahí. ¿Qué es lo que me gusta? Comenten ustedes qué les parece. Así que bueno, está la playa del 88. Mucha diferencia tampoco hay en comparación con la otra pero la onda es que ahí hay baños y agua dulce para que se quiten el agua salada si gustan por 5 módicos pesos y bueno en este video no, no les voy a mostrar las instalaciones lo que hay son baños y unas duchas ahí aquí caminando voy a seguir caminando hacia allá voy a parar un momento para refrescarme más bien porque el agua se ve deliciosa y ahorita está haciendo un calor terrible Encontré el mismo tronquito que en el que estaba la vez pasada. La cosa aquí es que no hay nada de sombra, nada. Así que recuerden, traigan una sombrilla o algo. Y la parte está ahí, es propiedad privada, entonces no pueden entrar ahí. Hay gente que sí se cruza, pero hay un vigilante, entonces mejor no. Oh no, este no es el tronquito, el tronquito está allá. Pero, como ven, qué delicia. Bueno, el sol está picante ahorita. Voy a echarme un chapuzón para seguir mi recorrido. Bueno amigos, hasta aquí me despido, aquí dejo el video, ya llegué casi, bueno ahí está Coco Beach, o, es, o todo esto es Coco Beach, así que ya me pegó un chapuzón, ya caminé un buen rato, ahorita el sol está buenísimo, voy a editar este video, ya saben, si pueden seguirme en redes, en Instagram, en Facebook, ahí, bueno en Instagram posteo fotos de las que hago, a lo que me dedico, y no sean gachos tampoco, suscríbanse, mucha gente, como un 60% de personas que ven estos videos, Casi nadie se suscribe, no sean gachos, es gratis. Apoyen también si quieren compartir, comentar, lo que sea, bienvenidos. Así que bueno, hasta aquí este video. Coméntenme si vienen para la playa, si tienen alguna pregunta, lo que sea, también si puedo ayudarles con muchísimo gusto. Así que nos vemos en un próximo video. Chao,